সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের সাথে সামনে উপস্থিত হয়েছি এই করোনার মহাসংকটে সারা বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সুবিধার জন্য অনলাইনে ক্লাস নেওয়া শুরু করেছি আমি আর আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে এসএসসি আইসিটি অর্থাৎ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে ওই তৃতীয় অধ্যায়ের দুইটি অংশ একটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস অর্থাৎ নাম্বারিং সিস্টেম এবং ডিজিটাল ডিভাইস আমাদের মূল আলোচনার বিষয় হচ্ছে আজকে তৃতীয় অধ্যায়ের সংখ্যা পদ্ধতি যেটা নাম্বারিং সিস্টেম আর এই নাম্বারিং সিস্টেম থেকে একটি এইসএসসি ফাইনাল এক্সাম বোর্ড পরীক্ষা একটি প্রশ্ন আসে এসেই থাকে সাধারণত আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে দেখতে পাই যে এখানে নাম্বারিং সিস্টেম থেকে একটা প্রশ্ন এসেই থাকে আর কি সো আজকে আমি এখান থেকে নাম্বারিং সিস্টেমটা আপনাদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে আশা করি আমার এই ভিডিওটা আপনারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন ভালো একটা ধারণা হয়ে যাবে নাইনটি এখান থেকে আপনারা ভালো একটা কিছু করতে পারবেন আর কি সো ধৈর্য সহকারে আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো আমাদের মূল कारण चित्र भित्तिक संख्या पद्धति सम्पर्क भलो अभिज्ञता छो कारण चित्र भित्ती संख्या प्रकाश करत যেটারে বলা হয়তো হাইরোগ্লেফিক সংখ্যা পদ্ধতি ওই সংখ্যা পদ্ধতিতে মানে ভারতীয়দের অবদানও অনেক বেশি আরবীয়দের অবদানও অনেক বেশি এখানে একটা সিম্পল একটা কোয়েশন এসে থাকে যে শূন্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কাদের অবদান সবচেয়ে বেশি শূন্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অবদান সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ এখানে প্রশ্নটা আসে শূন্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কাদের অবদান অর্থাৎ শূন্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অবদান অনেক বেশি তাহলে আমরা আসি মূল আলোচনায় যে সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি প্রধানত আইসিটিতে তথ্য যোগের পুরুষ সংখ্যা পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার প্রধানত দুই প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি এক নাম্বার হচ্ছে কি যে সংখ্যা পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার প্রধানত কয় প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার ঝতা এক পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি দুই হচ্ছে নন পজিশনাল নাল সংখ্যা পদ্ধতি তো আমরা দেখতে পেলাম যে আমরা বলছিলাম যে সংখ্যা পদ্ধতি প্রধানত কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর অপরটি হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল মানে স্থানীয় মানের উপর ভিত্তি করে সংখ্যা নির্ণয় করা হয় আর নন পজিশনাল স্থানীয় উপর ভিত্তি করা হয় না তো আমাদের এখানে এই আইসিটি তে সংখ্যা পদ্ধতি আলোচনা করা হয় শুধু পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে তাহলে আবার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আবার চাই প্রকার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কয় প্রকার চার প্রকার এক নাম্বার হচ্ছে ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ডেসিমাল নাম্বারিং সিস্টেম দুই নম্বর হচ্ছে বাইনারি নাম্বারিং সিস্টেম তিন নম্বর হচ্ছে অকটাল নাম্বারিং সিস্টেম চার নম্বর হচ্ছে হ্যাক্সা ডেসিমাল নাম্বারিং সিস্টেম এটা আমরা একটু বোর্ডের মধ্যে লিখে তাহলে আপনাদের সহজে ধারণা এসে যাবে তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আবার কয় প্রকার চার প্রকার এক ডেসিমাল ডেসিমাল নাম্বারে সিস্টেম দু নম্বর ভাই নারী নাম্বারিং সিস্টেম তিন নম্বর অকটাল নাম্বার চার নম্বর धारणा আমরা এর সাথে আগেও পরিচিত সকলে যেটা প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণী এর পূর্বের ক্লাসগুলোতেও 
समस्त गठन समस्त संख्या क्या लिखते चाहिए नये कत दस एगारो बारो तर चौदह पंद्रह गठन करते गठन प्रश्न जीरो जीरो टू कू तो बैनारी ते शुद्म जीरो संख्या गठन करते टू नई मान जीरो फोर नहीं सिक्स सेवन एट नाइन प्रश्न कर बारो हो बारो लिखते बारो होना तेर चौदह पंद्रह षोलो सतर अठारो ये कारण बारो लिखते कि लगे दुई लगे कारण बैनार संख्या पद्धति की ना दू अंक नहीं तो ये बारो पर तेर चौदह पंद्रह षोलो सतर यह गठन संख्या पद्धति नेक्स्ट अक्टाल अक्टाले सतर पर आठ हो आठ निश्चय तो आठ हो क्या कारण अक्टाल संख्या पद्धति नाइन नहीं कत हो सतर प्रश्न मान पर्याक्रम एक संख्या लिखल तो जीरो 
বাইনারিতে অন অক্টালে অন হেক্সাতে অন কিন্তু এখানে আসার পর আমরা একটু দেখতে পাই ডেসিমালে হচ্ছে 2 আর বাইনারি হতে হচ্ছে 10 এখন যদি কেউ বলে 2 is equal to 10 2 is equal to 10 এটাকে আপনি মেনে নেবেন কিনা যদি বলে যে ব্যাখ্যা করেন 2 is equal to 10 এরকম একটা প্রশ্নই এসেছিল 2 is equal to 10 মেনে না যায় যদি বলেন ব্যাখ্যা করো ব্যাখ্যাটা হচ্ছে দশমিকের 2 আর বাইনারিতে কত 10 এটা পসিবল মানে ব্যাখ্যাটা হবে কি বামপক্ষে এটা হচ্ছে ডেসিমালের 2 আর বাইনারিতে কত 10 অর্থাৎ ডেসিমালের 2 এর মান হচ্ছে বাইনারি 10 তার মানে এটা লেখা যায় 2 is equal to 10 যদি প্রশ্ন আসে যে 2 is equal to 10 ব্যাখ্যা করো তার মানে ব্যাখ্যা হবে এরকম যে 2 হচ্ছে ডেসিমাল অর্থাৎ ডেসিমালের সংখ্যা পদ্ধতিতে 2 আর ডান পক্ষে 10 মানে হচ্ছে যে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 10 2 এর মান হচ্ছে কি 10 মানে 10 মানে একটু বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে তাহলে এটা যদি আর একটু ডিটেইলস আমি এখানে এড করি তাহলে 7 is plus 3 এটা যদি হয় তাহলে এটাও মেনে নেওয়া যায় 2 is equal to 7 plus 3 কিন্তু এমনে দশমিকে দশমিকে এখানে পসিবল না 2 is equal to 7 plus 3 এটা সম্ভব একমাত্র এক দশমিক আর এটা হচ্ছে কি বাইনারি 7 আর 3 যোগ করলে হয় 10 অর্থাৎ এটা পসিবল এরকম একটা অঙ্ক আমি দেখেছি যে এসএসসি পরীক্ষাতে বিগত বোর্ড পরীক্ষাতে এসেছিল এখান থেকে এই এই ধারণাটা আশা করি এরকম অঙ্ক আসলে আরো পারবেন আপনারা তাহলে 2 এর সমান 3 এখানে এখানে 3 এর সমান যদি 11 হয় মানে এখানে 3 দশমিকের 3 আর বাইনারি তো হচ্ছে কত 11 অর্থাৎ এটাও মেনে নেওয়া যায় অর্থাৎ 3 is equal to কত 11 মানে 3 এটা হচ্ছে দশমিকের কি আর এটা হচ্ছে কত বাইনারি 11 এটা যদি এরকম বলে হয় 3 is equal to 7 plus 4 তাও মেনে নেওয়া যায় অর্থাৎ 7 এর পরে কত হয় 11 তাহলে কোন জায়গায় যদি এরকম একটা ব্যাখ্যা বলে কারণ সৃজনশীল প্রশ্ন যদি আপনি যেকোনো ভাবে পরিবর্তন করে আসতে পারে এর জন্য পরিবর্তনটার প্রতি আপনারা খেয়াল রাখবেন আশা করি আপনারা বুঝতে পারতেছেন অর্থাৎ 3 is equal to 7 plus 4 আমরা লিখতেই পারি এক হাতে মনে হবে 4 is equal to 100 লিখতে পারি কারণ 4 এর সমান 100 এটা পসিবল তে ওরে প্রত্যেকটা একটা আরেকটার সাথে কি মানে ট্রান্সফার করা এখানে সম্ভব হয় আর কি এখানে আবার 10 8 is equal to 10 ও পসিবল 8 হচ্ছে দের দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি আর অক্টাল হচ্ছে 10 অর্থাৎ অক্টালের 10 এর সমান আমরা কি লিখতে পারি 8 লিখতে পারি কোথাও যদি লেখা থাকে যে 8 is equal to 10 ব্যাখ্যা করো তার মানে হবে অক্টাল আর এখানে হবে কি ডেসিমাল আবার কোথাও যদি লেখা থাকে 9 is equal to 11 ব্যাখ্যা করো তার মানে এটা হচ্ছে দশমিক আর এটা হচ্ছে কত অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি আবার কোথাও যদি বলা থাকে 101 11 এটাও পসিবল এটা হচ্ছে বাইনারি আর এটা হচ্ছে কি অক্টাল আবার কোথাও যদি বলে 12 a এটা প্রমাণ করো তার মানে এটাও কি ভাবে প্রমাণ করা যায় এটাও প্রমাণ করা যায় অর্থাৎ 12 এর মান হচ্ছে কত a 12 এর মান কত হবে a হবে এইভাবে একটা থেকে আরেকটা আমরা খুব সহজে কি করতে পারি ট্রান্সফার করতে পারি আশা করি এখান থেকে যদি কোনো ভাবে অঙ্ক আসে পরিবর্তন করে যদি বলে যে ডেসিমাল ডেসিমালের 4 বাইনারি এর 100 এটা ব্যাখ্যা করো তার মানে আমরা এটা ব্যাখ্যা করতে পারবো যদি বলে ডেসিমাল এর 7 বাইনারিতে 111 এটা ব্যাখ্যা করো তাহলে এটা আমরা কি করতে পারবো খুব সহজে এখানে ব্যাখ্যা করতে পারবো আশা করি আপনারা এই চারটা দেওয়ার পরে খুব সহজে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছেন যে আসলে কিভাবে একটা থেকে আরেকটা ট্রান্সফার হয় আর এখান থেকে অঙ্ক আসলে এখানে ডেসিমাল বাইনারি অক্টাল আর হেক্সাডেসিমাল থেকে নিশ্চিত অঙ্ক আসবে আসবে আর কি আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার পর ভালো একটা ধারণা হয়ে যাবে দশম সংখ্যা পদ্ধতি आजकल पर पढ़ चलो सुन का बोलते हैं प्रथम पर बो आजकल मतो आमादे ए दस मिश्रण का बोलते हैं एवं बाई नरिशन का बोलते हैं और ताशन का बोलते हैं हैक्स वाले से मशन का बोलते हैं जब प्राथमिक आलोचना है तो दो पर जो तुझे अपना प्रथम पर बे वीडियो आर पर जाइए करो मैं पूर्व उत्ती वीडियो को लेते हैं অবশ্যই এই প্রথম থেকে ভিডিও টি শেষ পর্যন্ত দেখার পর আমার এই চ্যানেলটি আব্দুল হাসিম ই লার্নিং সেন্টারের এই ভিডিও গুলো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর সাবস্ক্রাইব এবং বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমি নতুন কোন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান আর আমার পক্ষ থেকে আর আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আব্দুল হাসিম ই লার্নিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকল শিক্ষার্থী বন্ধুদের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে